সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টুডে বাংলা এসডি নিয়মিত আয়োজন প্রবাস বাংলায় সাথে আছি মিরাজ হোসেন গাজী মালয়েশিয়া শ্রম বাজার নিয়ে একটি পোস্ট দেয়া হয়েছিল টুডে বাংলা এসডি তে আপনাদের কি কি জানার বিষয় আছে আমরা দেখেছি 350 এরও বেশি মানুষ আপনারা প্রশ্ন করেছেন সেখানে তবে সেখানে দেখেছি যে অধিকাংশ মানুষ ঘুরে ফিরে সাধারণত চারটি বিষয় আপনারা প্রশ্ন করেছেন সেই চারটি বিষয় নিয়ে আমরা চেষ্টা করেছি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সেই উত্তরগুলো দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি কলিং ভিসা কবে চালু হবে মালয়েশিয়া শ্রম বাজারে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে জুলাই মাসে যেই ভিসাটি চালু হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে সেটি আসলে কি ভিসা কবে চালু হবে তিন নম্বর হচ্ছে অবৈধ শ্রমিকদের বৈধতা দেয়া হবে কি না এবং চার নম্বর হচ্ছে রিহায়ারিং কর্মসূচিতে যারা নিবন্ধিত হয়েছিলেন তাদের ভিসা দেয়া হবে কি না এই চারটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরব এই পর্বে মালয়েশিয়া প্রসঙ্গে আলোচনার আগে জানাতে চাই টুডে বাংলা এসডি এরই মধ্যে আপনাদের ব্যাপক আস্থা অর্জন করেছে প্রবাসীদের খবর ছাড়াও ট্রাভেল শো হজের তথ্য এবং বিনোদনের নানা রকম কন্টেন্ট কিন্তু পাচ্ছেন টুডে বাংলা এসডিতে সামনের দিনে বিনোদনের আপনাদের জন্য বিনোদনের আরও অনেক উপাদান যুক্ত হচ্ছে এবং সেই সাথে জানিয়ে রাখতে চাই ইউটিউবে একটি কন্টেন্ট তৈরি করতে বা আপডেট দিতে অনেক সময় লাগে এই জন্য প্রবাসীদের সব খবরাখবর সবার আগে জানতে আপনারা যুক্ত হতে পারেন প্রবাস বার্তা ডট কম এই সংবাদ মাধ্যমে ইউটিউবে গিয়ে আপনারা লিখতে পারেন প্রবাস বার্তা চ্যানেল ফেসবুকে প্রবাস বার্তা অনলাইন এবং গুগলে গিয়ে আপনারা যুক্ত হতে পারেন প্রবাস বার্তা ডট কমে সেখানে সবার আগে প্রবাসীদের সব খবর হজের তথ্য ট্রাভেল তথ্য এভিয়েশন তথ্য এবং বিদেশে উচ্চশিক্ষা এবং চাকরির খবরাখবর পাবেন প্রবাস বার্তায় এবার আসছি মালয়েশিয়া প্রসঙ্গে মালয়েশিয়া শ্রম বাজারে কলিং ভিসা কবে চালু হবে এ নিয়ে আপনাদের অনেক প্রশ্ন আছে একটু বলতে চাই সে বিষয়ে মালয়েশিয়া কলিং ভিসা কবে চালু হবে সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো তথ্য কিন্তু নাই গেল মে মাসে বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী ইমরান আহমেদ মালয়েশিয়া সফর করেছেন এরপরে দুদেশের যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক হয়েছে এই দুই বৈঠকেরই আপডেট হচ্ছে মালয়েশিয়া কলিং ভিসা কবে চালু হবে সে বিষয়ে টি নির্ভর করছে মালয়েশিয়া মন্ত্রিসভার ওপর অর্থাৎ মালয়েশিয়া মন্ত্রিসভা যেদিন সিদ্ধান্ত নেবে সেদিন কিন্তু মালয়েশিয়াতে কলিং ভিসা চালু হবে বাংলাদেশিদের জন্য এই জন্য এ বিষয়ে কারো কাছে কিন্তু কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত নেই বা মন্ত্রিসভার সেই অনুমোদন বা মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে কবে নাগাদ মালয়েশিয়া কলিং ভিসা চালু হবে সে বিষয়ে কিন্তু কারো পক্ষেই বলা সম্ভব না এই জন্য কলিং ভিসার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে মালয়েশিয়া সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে আমাদেরকে আরেকটি বিষয় আপনারা জানতে চেয়েছেন যে মালয়েশিয়াতে জুলাই মাসে যেই ভিসাটি চালু হওয়ার কথা সেটি আসলে কি ভিসা এবং কবে নাগাদ চালু হবে এই ভিসাটি হচ্ছে একটি কোম্পানির জন্য নির্দিষ্ট কোটা থাকে একটু বিশ্লেষণ করে বলতে চাই ধরুন মালয়েশিয়াতে একটি কোম্পানি হচ্ছে টুডু বাংলা এসডি এই কোম্পানিতে একশো জন কর্মীর কোটা আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেখানে এখন বর্তমানে আশি জন বা নব্বই জন কর্মী কাজ করছে দশ জন বা বিশ জন কর্মী সেখানে নেই হয়তো তারা কম রিক্রুট করেছে অথবা কর্মীরা সেখান থেকে দেশে চলে এসেছে বা অন্যত্র চলে গেছে অর্থাৎ এখন দশ জন বা বিশ জন যে খালি আছে এই কর্মীগুলো তারা পুনঃস্থাপন বা প্রতিস্থাপন করতে পারবেন এই শূন্য স্থানটি পূরণ করতে তারা পারবেন সেখানে নতুন কর্মীও হতে পারে আবার পুরাতন কর্মীও কিন্তু তারা নিতে পারে এই বিষয়টি নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্লেষণটি জানানো হয়নি বা ব্যাখ্যাটি দেওয়া হয়নি আশা করা যাচ্ছে জুলাই মাসের মাঝে মাঝে সময়ের মধ্যে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে তবে সেটিও কিন্তু নির্ভর করছে মালয়েশিয়া সরকারের ওপর তবে এটি কিন্তু খুব কম সংখ্যক কর্মী সেখানে যেতে পারবে এবং সেটি কিন্তু অবশ্যই কোম্পানির প্যাডে কলিং ভিসা কিন্তু সেটি হবে সে বিষয়টি আপনার সবাই খেয়াল রাখবেন আরেকটি বিষয় যেটি মালয়েশিয়াতে অবৈধ কর্মীদের বৈধতা দেওয়ার বিষয়ে কোনো নতুন খবর আছে কিনা কবে দেয়া হবে বা দেশে ফেরত আসার জন্য কোনো আউট পাস বা ট্রাভেল পাস স্পেশাল পাস দেওয়া হবে কিনা এ নিয়েও কিন্তু আপনারা অনেক প্রশ্ন করছেন প্রতিনিয়ত সে বিষয়টি নিয়েও আমরা কথা বলেছি মালয়েশিয়া কর্তৃপক্ষের সাথে এবং বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং মালয়েশিয়াতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের কাছ থেকে সবশেষ পাওয়া যেই তথ্য সেটি হচ্ছে যে মালয়েশিয়ার সরকার কিন্তু এখন কঠোর অবস্থায় আছে অবৈধ কর্মীদের বিষয়ে দুদেশের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে তারা একটি আশ্বস্ত করেছিলেন বাংলাদেশকে যে মালয়েশিয়াতে যেসব অবৈধ কর্মী আছে বিভিন্ন দেশের তাদেরকে দেশে ফেরত পাঠানোর একটি সুযোগ দেবে আর যারা রিহায়ারিংয়ে নিবন্ধিত হয়েছিলেন 
কিন্তু ভিসা পাননি বৈধভাবে যারা নিবন্ধিত হয়েছিলেন লেভি জমা দিয়েছিলেন তাদেরকে ভিসা দেওয়ার একটি সুযোগ দেয়া হবে এই আশ্বাস দেয়া হয়েছিল মালয়েশিয়া সরকারের পক্ষ থেকে কিন্তু এখন পর্যন্ত সে বিষয়ে কিন্তু কোনো আপডেট তথ্য নেই ফলো আপ তথ্য কিন্তু এখন পর্যন্ত জানায়নি মালয়েশিয়া সরকার জানালে নিশ্চয়ই সেটি আপনারা জানতে পাবে তবে এরই মধ্যে যেই খবরটি এসেছে মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তারা যেটি জানিয়েছে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে মালয়েশিয়া যারা অবৈধ আছেন তাদেরকে তারা দেশ ছাড়া করবেন এই জন্য তারা কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছেন তারা আগে শুধু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করতেন এখন কিন্তু তারা যেটি করছেন স্থানীয় নাগরিকদেরও তারা সম্পৃক্ত করছেন অর্থাৎ আপনার এলাকায় মালয়েশিয়ার নাগরিকদের বলা হচ্ছে আপনার এলাকায় যারা অবৈধ আছে আনডকুমেন্টেড আছে তাদের তথ্যটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আপনারা দিয়ে দেবেন তাহলে তাদেরকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে তারপরে তাদেরকে দেশে পাঠানো হবে এটি কিন্তু মালয়েশিয়া সরকার কঠোর অবস্থানে এ বিষয়ে কিন্তু আসলে আমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশের কিন্তু কোনো কিছু করার নেই আপাত দৃষ্টিতে অনুরোধটুকু হয়তো করতে পারি তবে আমরা আশা করছি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় অথবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আরও জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া হবে এই প্রবাসী কর্মীরা যারা আনডকুমেন্টেড আছেন যে কারণে যেভাবে তারা আনডকুমেন্টেড হন না কেন কিন্তু তারা তো বাংলাদেশের নাগরিক তাদের জন্য জোর তৎপরতা চালিয়ে তাদেরকে যদি দেশে ফেরত আনা যায় সসম্মানে অথবা আবারও নতুন করে বৈধতা দেওয়ার কোনো সুযোগ দেওয়া যায় কিনা এই বিষয়টি আমরা অনুরোধ করব যে সরকারের পক্ষ থেকে সেটি জানানো হবে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন আমি বারবারই কিন্তু মন্ত্রণালয় যখন কোনোভাবে মন্ত্রীর সাথে আমাদের কথা হয়েছে সচিবের সাথে কথা হয়েছে কোনো সংবাদ সংগ্রহের বিষয়ে তখন কিন্তু এই বিষয়গুলো খুব জোরে সরেই আমরা তুলে ধরেছি মালয়েশিয়া এই অবৈধ শ্রমিকদের বিষয় অবৈধ কর্মীদের বিষয় টুডে বাংলা এসডি চ্যানেলে ঢুকলে আপনার কিন্তু মালয়েশিয়া যেই প্লেলিস্টটা আছে সেখানে গেলে এই বিষয়ে আপনার কিন্তু অনেক দেখতে পারেন অনেক কন্টেন্ট কিন্তু সেখানে আছে অনেক প্রতিবেদন সেখানে আছে যেগুলো আসলে আপডেট তথ্যগুলো সেখানে কিন্তু দেওয়া আছে বা মন্ত্রণালয়ের বারবার কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে এ বিষয়ে আপনার একটু সোচ্চার হন সজাগ হন কিন্তু আসলে এখন পর্যন্ত সে বিষয়ে কোনো আপডেট কিন্তু নেই আরেকটি বিষয় আপনার জানতে চান যে রিহায়ারিংয়ে যারা নিবন্ধিত হয়েছিলেন তাদেরকে ভিসা দেওয়া হবে কি না মালয়েশিয়া সরকার বাংলাদেশের কাছে যেই প্রতিশ্রুতিটি দিয়েছিল সেটি হচ্ছে যে যারা নিবন্ধিত হয়েছিলেন রিহায়ারিং কর্মসূচিতে বৈধভাবে কিন্তু ভিসা পাননি হয়তো তারা প্রতারিত হয়েছেন বা বিভিন্নভাবে ভিসা পাননি তাদের যদি নিবন্ধনের বৈধ কাগজপত্র থাকে লেভি জমা দেওয়া থাকে বৈধভাবে সঠিকভাবে তাহলে তাদেরকে ভিসা দেয়া হতে পারে সেই সুযোগটি মালয়েশিয়া সরকার দেবে এটি কিন্তু তার আশ্বাস দিয়েছিল কিন্তু সেটি কবে দেবে সেটি কিন্তু এখনও পরিষ্কার নয় তবে মালয়েশিয়া সরকারের এখন যেই কঠোর অবস্থান তাতে করে সন্দেহ কিন্তু বাড়ছে যে আসলেই সেটি দেবে কি না বা কবে নাগাদ দিতে পারে আপনার যে চারটি প্রশ্ন বেশি জানতে চেয়েছিলেন সেগুলো নিয়ে এতক্ষণ বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে কথা বলে এই তথ্যটুকু আসলে পেয়েছি সেটুকু কিন্তু আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম এতক্ষণ তবে যাবার আগে বলছি যে প্রবাসে যে দেশে যেখানে থাকেন না কেন আপনার সে দেশের আইন কানুন মেনে চলবেন কোম্পানি যদি আপনাদেরকে কাজ না দেয় বেতন না দেয় আপনার দয়া করে সেগুলো লিখিতভাবে আমাদের হাই কমিশনে জানাবেন মন্ত্রণালয় জানাবেন প্রয়োজন আমাদের কাছে জানাবেন সেটি একটি লিখিত আকারে অভিযোগ আকারে সম্প্রতি আপনারা দেখেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রীর কাছে একটি মালয়েশিয়া শ্রমিকদের যেই দুর্ভোগ সেখানে অনেকে কলিং ভিসায় গিয়ে প্রতারিত হয়েছেন সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা জোরালোভাবে তার কাছে দাবি করেছিলাম প্রশ্ন করেছিলাম তিনি যেটি বলেছেন আপনারা সেটি দেখেছেন টুডে বাংলা এসডিতে এরই মধ্যে বা বাংলা ভিশনের খবরও দেখেছেন প্রবাস বার্তার ফেসবুক পেজ এবং আপনার পোর্টালে দেখেছেন ওয়েবসাইটে দেখেছেন যে তিনি বলেছেন যে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার জন্যে আমাদেরকে বলেছেন লিখিত অভিযোগ দেওয়ার জন্যে যদি আমরা সব খবরের মানুষ খবরটা তাদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্বটা আমরা নিতে পারি তারপর আমরা চেষ্টা করব আপনাদের যেই অভিযোগগুলো থাকে সমস্যাগুলো থাকে সেগুলো যদি আমাদেরকে ইমেইলে আপনার লিখিতভাবে জানান আমরা সেটি মন্ত্রণালয়ে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব মন্ত্রী এবং সচিব বরাবর আপনারা সেই অভিযোগগুলো করবেন দরখাস্ত আকারে সেটি পাঠাবেন সমস্যাগুলো বিস্তারিত তুলে ধরবেন আমরা চেষ্টা করব সেই বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে তবে আবারও বলছি কেউ ওই দেশের আইন কানুন অমান্য করবেন না আপনি কষ্ট করলেও অবৈধ হবেন না আইনের চোখে অপরাধী হবেন না যাবার আগে আবারও বলছি প্রবাসীদের সকল খবরাখবর হজের তথ্য ট্রাভেল তথ্য এবং এভিয়েশন তথ্য এছাড়াও দেশ বিদেশের চাকরি ও উচ্চশিক্ষার খবরাখবর সবার আগে পেতে ভিজিট করতে পারেন প্রবাস বার্তা ডট কম যুক্ত হতে পারেন প্রবাস বার্তার ফেসবুক পেজে এবং সাবস্ক্রাইব করতে পারেন প্রবাস বার্তা চ্যানেলে এটি প্রবাসে বিভিন্ন দেশের দক্ষ অভিজ্ঞ এবং পেশাদার সাংবাদিকদের